Habang abala ako sa pagkain, napansin ko ang ingay ng mga sasakyan ng pulis. Napakunot ang noo ko. Sabay kamot ng ulo, napalingon ako sa pwesto ni Jessica. Pero natagpuan kung wala na siya roon. Narinig ko ang ilang yabag ng mga paa at papalapit sa apartment ko. Nataranta ako. Pumukas ang pinto at narinig ko ang tinig. Taas mo ang mga kamay mo! Oras na naman pa! Lumaki ako na ako lang mag-isa ang bumubuhay sa aking sarili. Walang magulang, walang mga kapatid, sa madalit sabi, ulila na. May mga buhay na kamag-anak, ngunit tila mga patay na rin para sa akin. Ni katiting na tulong ay wala akong natanggap mula sa kanila. Diego? 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 Ayan na naman ang malalakas na kalabog sa pinto ni Aling Miling. Lumunok lang ako ng laway at saka mataimtim na nag-isip ng maaaring itahilan sa kanya. Tumayo ako na tila walang inaalala at marahan pang binuksan ang pinto. Uy, magandang umaga Aling Miling. Magiliw kong bati sa kanya. Naroroon na naman ang mataray niyang tingin sa akin na tila naninindak. Inilahad niya sa akin ang kanyang kamay habang nakapamewang. Ang bayad mo sa renta, Aber? Nangamot lang ako ng ulo sabay sagot ng Eh, pwede bang next next week na lang po? Pangako, magbabayad talaga ako ng renta. Hindi kasi agad nagpasweldo ang amo ko, aling milingi. Eh. Ilang beses ko na bang naririnig niyang palusot mong yan? Anya, at tila nagbilang pa sa hangin. Sampu? Sampu? Wala ka na ba talaga ibang itadahilan? Aba, eh kung ganyan at wala ka nang ipambayad sa renta eh, mabuting magbalot-balot ka na. Naku ha, hindi libre ang pagpapaupa ko sa yurito. Hindi ako DSWD na kaya kang kupkupin. Aling-miling naman. Pangako po talaga. Magbabayad po ako kung hindi next next week, kahit next week na. Sige na. Pagsusumamo ko sa kanya. Hmm. Pangako, pangako. Lagi namang napapako. Ay naku. O siya. Next week. Next week ha, kung wala pa, simulan mo na magbalot-balot. Huli niyang saad bago siya lumisan. Nakahinga na ako ng maluwag matapos niyang umalis. May isang linggo pa akong palugit para makapag-ipo ng ipambabayad. Pero, papaano? Pati nga pagkain ko ay kapos ako. Hindi ko na malaya nang inangat ako na ang aking daliri dahil sa sobrang pag-iisip. Minsan pa nga ay hindi ko sinasadyang makagat ang aking daliri dahil sa malayo-layo na rin pala ang nararating ng aking isip. Pinagmamasdan ko ang aking daliri. Halos mabalatan na pala ang mga iyon dahil sa tindi ng pagngat-ngat ko. Gayun pa man, hindi ko pa rin maiwasan ang bisyo kong ito. Sa paraang ito kasi, kumakalma ang katawan ko. Kumilata ako sa kama matapos sa pag usap kay Aling Miling at saka kinuha sa lamesa ang nakapatong kong cellphone. 
hawak-hawak ang cellphone na tanging umaasa sa free data. E naniniwala akong makakahanap na ako ng bago kong mapagtatrabahuhan. Madalas ang pagtambay ko sa mga FB groups at nagpapakasakali pa na makakahanap ng legal na trabaho. Hindi kasi patid ni Aling Miling na nawala na ako ng trabaho. Ilang linggo na rin ako nakatambay sa inuupahan simula nang magsara yung kumpanya. Diyak kasi naagaran niya ako papaalisin kapag nagkataon na malaman niya ang katotohanan. Ilang minuto rin ako nagpanay taas baba sa newsfeed ko. Pero wala ako ni isang makita. Kung hindi kasi networking ang makita ko, ay mga agency na nang i-scam naman ang nasa newsfeed. Napabuntong hininga na lang ako sa kawalan. Bakit ko pa kasi nararanasan to? Umalik na naman ako sa dati kong gawi. Sisisihin ko na naman na sino man sa kinasasadlakan ko. Tapos, sa bandang huli, kakaawaan ko na naman ang sarili ko. Nagtatanong din ako ng madala sa sarili ko kung ano bang naging kasalanan ko sa Diyos at bakit ganito ang parusang ipinapataw niya sa akin. Ngata-ngata ang mga daliri. Ay hindi ko na malayang napadiin ako at nasugatan ko ang mga yun. Natikman ko ang malabakal nitong lasa. Nagpatuloy ang pag-agos ng mapulang likido na iyon hanggang sa sipsipin ko na lang upang tumigil sa pagdaloy. Nakakatwang isipin na parang may kakaibang dulot ito sa aking katawan. Ang sarap nito na animoy, putahe, na madalas kong kinakain sa turo-turo sa kalsada. Hindi ko na malayang Sinusubo ko na ng buo ang daliri ko na tila isang masarap na putahe. Ang pagsadsad nito sa tila ko na nagtibigay ng kakaibang kiliti sa katawan ko. Nagpatuloy ako sa pagkagat hanggang sa maramdaman ko na ang kirot. Pucha! Pagmumura ko. Dahil lalong lumaki ang sugat sa daliri kong yun. Napapailing ako habang pinagmamasdan ko ang bahagi ng katawan kong yun. Punong-puno na pala ng pulang likido na parang isinawsaw ko sa ketchup. Muli na naman itong nangaakit sa akin para muli ko siyang sipsipin. Gumagawa ang imahinasyon ko na kakaibang rehistro mula sa aking mga dugoang daliri. Mm. Arang masarap na longganisa to ah. Mm. Oh. Muli na naman ako nagmura at saka mabilis na dumako sa kusina upang kunin ng first aid kit. Hinugasan ko muna ang kamay ko at saka pinatuyo bago lapatan ng paunang lunas. Nagpadaustos ako pa ibaba hanggang sa maupo sa paanan ng lababo. Hindi ko lubos akalain na kakayanin kong tikman ang sarili kong laman. Para akong baliw na malikot ang mga mata sa bawat sulok ng bahay. Tila naghahanap ng anumang mapagpabalingan at pupukaw ng atensyon ko. Para ako natatakam. Natatakam ang panlasa ko sa karne. Marahil. Marahil ay gutom lang ang tiyan ko sa pagkain. Lalo na, delata at instant noodles lang ang nagiging sandigan ko. Maya-maya lang, narinig kong tumunog ang cellphone ko. Dali-dali naman akong tumayo at tinignan ang pangalan na nakarehistro mula sa screen noon. Si 
Jessica. Si Jessica pala ang tumatawag. Isang buwan pa lang kaming magkasintahan ni Jessica. Masaya naman ang pagsasama namin. Ngunit, tulad ng kay Aling Miling, hindi ko masabi sa kanyang nawalan na ako ng trabaho. Sa pagkakataon kasing malaman niya, eh baka, iwalayan niya ako. Siya na lang kasi natitirang meron ako. Hindi ko na yata kakayanin pang mawala yan sa piling ko. Sinagot ko ang tawag niya. Kalmado at pabalat ko siyang binati ng Good morning, Han. Sa kabilang linya ay natinig ko ang sinagot niya ako ng Han, andito ako sa labas ng apartment mo. Ha? Oh, at hindi ka pumasok? Tumahimik siyang saglit Ngunit pinutol ko ang katahimikan na iyon Nang bigla ko siyang tinanong ng Saglit, andyan ka pa ba? Sige, lalabas na lang ako para sunduin ka Tumiretso ako sa pinto pero saktong naroroon na rin siya sa tapat At hindi siya nakangiti ng mabungaran ko Pag-aalala kong tanong sa kanya Oh, may... May problema ba? Umiling lang siya at kitang kita ko ang pagkuhit ng pilit ng ngiti sa kanyang muka. Matapos nun ay inanyayahan ko siyang pumasok sa loob at saka naupo siya sa gilid ng kama at nanatiling tahimik. Kumain ka na ba? Ano bang gusto mong kainin? Tanong ko. Pinagmasdan ko na lang siya. Hindi siya nakatingin sa akin. Nakayuko lang siya at pinagmamasdan ang sahig. Tanong ko at saka lumapit sa kanya. Han? Uy! May nagawa ba ako? Pagkatapos kong sabihin iyon ay naupo na ako sa kanyang harapan at pilit siyang kinakausap. Tanong niya naman sa akin Bakit hindi mo sinabing nawalan ka ng trabaho? Bigla akong napalunok ng laway Muli kong pabalat sa kanya Ha? <laughs> nawalan ng trabaho? Anong sinasabi mo? Ha? Narinig ko kasi yung pag-uusap ninyo ng landlady ninyo Pumunta rin ako kamakailan sa trabaho mo pero Nalaman kong sarado na pala yun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Medyo mangyak-ngyak niyang saan. Nagsimula na akong panghinaan ng loob. Hindi ko na rin magawang magdahilan pa sa kanya dahil nahuli na niya ako sa akto. Eh, han, kasi natakot ako eh. Natatakot lang din kasi ako na baka pag nalaman mo eh Bigla ding mawala ka sa akin Ayoko naman mangyari yung ganun Nawala na nga ako ng trabaho Mawawala ka pa ba? Diba? Saat ko At saka mahigpit siyang hinawakan sa kamay Nagsusuma mo Ganun ba? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Mababaw na babae Nagawa mo pang magsinungaling Sarkastiko niyang sabi sa akin Hindi Hindi ganon Mahal na mahal kita Hindi kita kayang lukuhin Pagmamakaawa ko sa kanya Tumayo siya habang nananatili ako nakaluhod Hawak ang kanyang kamay Ngunit Mariin niyang sabi at saka nagsimulang maglakad palabas Ano? Hindi mo ako kayang lukuhin? <laughs> Wes Nagawa mo na ngayon Agad akong tumayo At saka hinarang siya Sabay sabing Hindi Hindi ka pwedeng umalis Wala kang magagawa 
Tsaka, umalis ka nga sa dadaanan ko. Pagalit niyang sabi sa akin. Hinaplot ko bigla ang kanyang puhok. Dahilan para bumagsak siya sa sahig. Nagmamaktol pa ito at paulit-ulit niyang sinasabing nasasaktan siya sa ginagawa ko. Sumigaw pa siya para makahingi ng tulong ngunit sa sigaw niyang iyon ay naalarma ako. Kumuha ko ng piraso ng tela at saka isinalpak sa kanyang piwig. Itinali ko rin ang mga kamay niya upang hindi siya makakilos at bumagsak na ang mga luha niya. Marahil ay dahil sa takot sa akin. Hinawakan ko ang kaawa-awa niyang muka sabay sabi ng Kapag sinabi kong akin ka lang, akin ka lang, naintindihan mo ba? Ilang segundo lang ay may biglang kumatok. Huminga ako ng malalim bago tumayo. Saad ko pa sa aking kasintahan. Huwag kang mag-ingay ha. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Dahil kung hindi. Sa kasumenyas na parang gigilitan ang kanyang leeg. Kasabay ng pagkuha ng isang baseball bat na nasa gilid ng pinto. Binuksan ko ang pinto ng bahagya at bumungad ang kapitbahay ko. Oh, magandang umaga. Oh, ba't na parito ka? Ah, uh, para kasing nakarinig ako ng ingay dyan kanina. Ayos ka lang ba dyan? Pagtatanong niya. Oh, oo, oo naman. Siguro yung pinapanood ko lang ng movie yun, narinig mo. <laughs> Napalakas ko lang kasi siguro yung volume. Pagdadahilan ko sa aking kapitbahay. Pagkatapos kong sabihin iyon, ay may malakas na kalabog na nadinig mula sa kwarto. Sa kuryosidad, ay mariing nagtanong sa akin muli ang kapitbahay kong yon. Wait, ano yung ingay na yon? Ah, baka yung pusa ko lang. Saad ko sa kanya, ngunit mahigpit ko nang hinahawakan ang baseball bat na nasa aking likuran. Hindi. Iba talaga yung narinig ko. Hindi simpleng ingay lang yun na gawa ng pusa. Pag pupumilit niya at saka marahas na pumasok sa unit ko. Utak! Bago pa man niya matapos ang sasabihin ay mabilis ko nang hinampalo sa kanya ang hawak kong baseball bat. Duguan siyang pumagsak sa paanan ko at halos makita ko sa mga mata ni Jessica ang takot habang pinagmamasdan ang duguan kong kapitbahay. Saad ko na parang buong pagmamalaki pa habang nakatingin ng masama kay Jessica. Ayoko pa naman sa lahat yung... <laughs> Pakialamero. Sumapit na naman ang gabi. Kumakalam na rin ang sikmura ko. Tulog si Jessica dahil din siguro sa matinding pagod. Pero bumabalik na naman ang pagkatakam ko sa laman habang pinagmamasdan ang nakahandusay na katawan sa sahig. Ang sariwa lalo yung pulang likid oh ano kayang lasa ng kanyang katawan hinila ko siya papasok sa kusina medyo mabigat na rin ang kanyang katawan marahil ay dahil hinayaan ko lang itong ma-expose sa hangin kinuha ko ang sangkalan at maging ang itak at saka inilapag ang kanyang ulo roon Kiramdam ko ng oras na iyon ay para akong mahusay na matador. Iniangat ko ang hawak na itak at saka biglang tinaga ang pahagi ng kanyang liig. 
Medyo matigas na ang kanyang katawan Kaya inulit-ulit ko yun Tumilamsik pa sa mukha ko ang natitira pang pulang likido Galing sa kanyang katawan Lasang-lasa pa naman eh Yun nga lang Malapot-lapot na Nang mapaghiwalay ko na iyon Isinunod ko ang kanyang daliri Tumikim ako ng isa Hanggang sa naging dalawa Pero matigas at makunat iyon Sa isang banda Malasa naman Siguro Kailangan lang ng konting pakulo ito para lumampot O ano-ano na ang tumakbo sa utak ko sa tuwing nakikita ko Ang kanyang katawan Nabiglang tumami Pakiramdam ko Isang matabang baboy ang nabingwit ko Pinadami ko pa ang buong katawan niya Pinirapiraso ko At isa-isa iyong tinikman Ang masasabi ko lang Masarap Masarap ang palat niya Lalo sa dibdib Sa gana iyon At parang mas malambot Alam mo yung kumbaga sa manok Breast part ang paborito ko Ginuha ko ang kanyang ulo Kito ko pang dilat ang kanyang mga mata Nakatitik pa sa akin <laughs> Dinilaan ko ang kanyang malambot na pisngi Mas masarap siguro siyang tikman Kung buhay pa Sinimulan kong sundutin ang kanyang mga mata Parang maliliit na bola ng golf ang nakikita ko nang hugutin ko iyon Dinilaan ko pa ang gilid ng kanyang mga mata Sayang kasi May tumutulong pulang likido doon Tila nabubuhay ang katawan ko Dahil sa sarap ng karne ng tao May kakaibang kiliti Oo May kakaibang kiliti ito sa aking panlasa Habang abala ako sa pagkain Napansin ko ang ingay ng mga sasakyan ng pulis Napakunot ang noo ko Sabay kamot ng ulo Napalingon ako sa pwesto ni Jessica Pero natakpuan kong wala na siya roon Narinig ko ang ilang yabag ng mga paa At papalapit sa apartment ko Nataranta ako Pumukas ang pinto At narinig ko ang tinig Itaas mo ang mga kamay mo Itinaas ko nga ang mga kamay ko Itinaas ko ang mga iyon Dahil sa ngalay Kanina pa kasi ako nagpapaypay Nagpapaypay ng mga inihaw na karne Walang patid ang pagtagsa ng mga gustong makatikim sa mga iniihaw ko. Iba talaga ang lasa nito. Lalo na kung sariwa. Natuwa pa nga ako na ang isang patang lalaki ay lumapit sa akin sabay sabing Ang sarap talaga ng barbecue nyo, Mang Diego. At kitang kita ko kung paano niya lamot akin ang isang stick ng barbecue. Sagot ko naman. Ah, <laughs> masarap talaga yan dahil special yan. O, oh, gusto mo ba ba? Tanong ko sa kanya na hindi naman siya tumangki at mabilis na inabot ang inaalok ko. Usisa ng batang lalaki. Ay, Mang Diego, matanong ko nga lang po. Ano ba yung pilat sa mukha nyo? Ah, ito ba? Sabay turo sa mahabang pilat ko sa mukha. Nadaplisan kasi yan ang bala ng baril. At matapos kong sagutin ang tanong na iyon ng bata, ay 
tanguna lang ang kanyang naisagot. 